నమస్కారం నేను రమేష్ గారు పదేళ్ళ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం మీతోటి పదేళ్ళ క్రితం మిమ్మల్ని ఒక ఓవరల్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇంకా ఈ డిజిటల్ అంతలా అందుకోలేదు అవును సో ఇన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ కలిసాం ఎలా ఉన్నారు కళ నిజం కాబోతుంది సో ఇంకా ఆ కళలోనే మెలకుగా ఉన్నానని చెప్పాలి కళలో మెలకుగా ఉన్నా బాగుంది మెగా కళలో సో షూటింగ్ కార్య షూటింగ్ కార్యక్రమాలని పూర్తి చేసుకుంది పోస్ట్ పోస్ట్ లాస్ట్ ప్రింట్స్ డెలివరీలో ఉన్నాం కానీ ఈ రెండేళ్ల పీరియడ్ పక్కన పెడితే దాదాపు ఎనిమిది ఏళ్ళు ఒక అజ్ఞాతవాసం గడిపారు కదా అంటే కరెక్ట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ మేలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కన్ఫర్మ్ అయిందండి బట్ అది చిరంజీవి గారి ద్వారా బయటికి రావడానికి ఒక ఆరు నెలలు పట్టింది బట్ మే నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ మే నుంచి దీని వర్క్ స్టార్ట్ అయింది కరెక్ట్గా కరోనా పీక్గా ఉన్న టైం మూడు ఏళ్ళు దీన్ని ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఈ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్గా దీనిలోనే ఉన్నాం అందులో చిరంజీవి గారి ఆచార్య ఆచార్య తర్వాత గాడ్ ఫాదరు వాళ్ళ తీరు ఇరవయ్య మనది సో ఆ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎక్కువ షూటింగ్ పీరియడ్ కంటే సో దాన్ని వాళ్ళ తీరు ఇరవై కంటే ముందే స్టార్ట్ చేసాం సినిమాని ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ షూట్ చేసాం బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రిలీజ్ మంది ఆగస్ట్ లెవెంత్ అనేది డిసైడ్ అయింది కాబట్టి వీఆర్ వెయిటెడ్ ఎందుకు ఈసారి రీమేక్ తోటి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యారు మీరు ఈసారి అని కాదు అసలు సినిమా చేయడానికే టైం తీసుకున్నాను నేను టెన్ ఇయర్స్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక త్రీ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ కరోనా వల్ల అందరికీ వచ్చిన గ్యాప్ అయితే కరోనా నుంచి పూర్తి బిజీగా ఉన్నాను నేను యాక్చువల్లీ గ్యాప్ కంటే కూడా అప్పుడు సో ఒక సినిమా ఫలితం తర్వాత ఏ డైరెక్టర్కి అయినా హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ టూ ఇయర్స్ మినిమం టైం పడుతున్న రోజులివి నేను షార్డర్ రిలీజ్ తర్వాత పూర్తిగా సినిమా పనిలోనే ఉన్నా బట్ మంచి ప్రాజెక్ట్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేయాలని హిందీ నుంచి ఆఫర్స్ వచ్చాయి బట్ ప్రాజెక్ట్ మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు మిడ్ రేంజ్ సినిమాను ఏదో ఒక సినిమా చేద్దామని నేను లేను ఈలోగా అలా ఏళ్ళు గడుస్తున్నాయి కానీ అనుకోకుండా మళ్ళీ నా కోసం వచ్చినట్టు చిరంజీవి గారు ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ కంబ్యాక్ ఫిలిమ్కి ఇండస్ట్రీకి తిరిగి రావటం అన్నయ్యతోనే సినిమా చేయాలి అని నేను సంకల్పించుకోవటం ఒకేసారి జరిగే అనుకోవచ్చు ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీకి నేను వినాయక్ గారికి సపోర్ట్గా ఉన్నాను ఆ సినిమాకి కూడా ఉన్నా ఆ సినిమాకి ఓకే ఆ సినిమా క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అవ్వచ్చు చిరంజీవి గారి వినాయక్ గారి వెన్నంటే ఉన్నట్టు అనుకోండి చిరంజీవి గారికి ఫైనల్ కాపీస్ అప్పుడు కూడా ఆ సినిమా చాలా పెద్ద విజయం సాధిస్తుందని నాకు బాగా నమ్మకం కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నింటిలో సో దాని తర్వాత నుంచి నేను చిరంజీవి గారి కోసం వెయిట్ చేశాను ఆయన సైరా చేయటం దాని తర్వాత వరుసనే సినిమాలు కమిట్ అవడంతో ఫైనల్గా ఆయన దృష్టి నా మీద అనిల్ శంకర్ గారి మీద పడింది ఈ వేదాళం రీమేక్తో అంటే ఆ ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ కూడా రీమేకే సో ఆ సెంటిమెంట్ కానీ ఆ స్క్రిప్ట్ వర్కౌట్ అవుద్ది అని ఒక నమ్మకం కానీ ఇటు వెళ్ళి ఇటు నడిపించే అంటే రీమేక్స్ చిరంజీవి గారికి కొత్త కొత్త కాదు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి కొత్త కాదు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కొత్త ఎవరికి కాదు రీమేక్ మేము చెయ్యము అనే హీరోలు ఎలా ఉన్నారో రీమేక్ వస్తే కథ బాగుంది అనుకుంటే చేయడానికి ఎప్పుడు ముందుంటారు కదా చిరంజీవి గారు నెంబర్ ఆఫ్ ఇట్స్ టాగూర్ అవ్వచ్చు శంకర్ దాదా జిందాబాద్ అవ్వచ్చు అన్నీ రీమేక్ ప్రూవ్ అండ్ స్టోరీ సో నేను ఇన్ఫీరియర్ మనం కథ ఒక కథ చిరంజీవి గారి సైజుకి తీసుకురాలేనప్పుడు ఇంకో చోట కథ ఉన్నాను తీసుకుంటారో తప్పే తప్పు నేను బిల్ల అజిత్ బిల్ల ఆరో రీమేక్ ముందు అమితాబ్ బచ్చన్ డాన్ రజనీకాంత్ బిల్ల తెలుగులో యుగంధర్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి నెక్స్ట్ షారూక్ ఖాన్ డాను అజిత్ బిల్ల ఆరోది ఆ రోజులో ఎన్టీఆర్ గారు చాలా రీమేక్ నేను ఆ రీమేక్ తీసుకున్నాం రైట్స్ కొనుక్కున్నాం ఎస్టీ లాల్ ఎస్ఎస్ లాల్ కలిసి ఎన్ని రీమేకులు అప్పట్లో సో అది ఆ బిల్ల వన్స్ కథ ఆ కథ కొనుక్కున్న తర్వాత దాన్ని ఎన్ని రకాల మార్పులు చేస్తాం స్క్రీన్ ప్లేలు చేస్తాం ట్విస్ట్లు పెడతాం అనేది అది రైటింగ్కి సంబంధించిన విషయం బిల్ల అలాగే చేశాను అది అజిత్ గారు యాక్ట్ చేసిన సినిమా 
ఇప్పుడు వేదాలం అజిత్ గారు యాక్ట్ చేసిన సినిమా బిల్ల బోలా అయింది సో బోలాశంకర్ సో ఒక కథని ప్రూవిన్ స్టోరీని చేయటం ఈజీ కాదు కష్టం అది ఇక్కడ స్టార్కి తగ్గట్టుగా మార్చడం అజిత్ బిల్లాకి మన బిల్లాకి చాలా తేడా ఉంటుంది అలాగే వేదాలం కూడా ప్రిమైస్ తీసుకున్నాం కథ తీసుకున్నాం దాన్ని మంచి మార్పులతో చేస్తే చిరంజీవి గారికి చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక బ్రదర్ సిస్టర్ సెంటర్కి కథలో చిరంజీవి గారు బాగా సూట్ అవుతారని నా నమ్మకం అన్నయ్య 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 అని అంటమే కాదు అన్నయ్య తత్వం ఉండే కథ ఉంది ఇందులో అండ్ చిరంజీవి గారిని ప్రజెంటబుల్ స్టోరీ ఇది ఒక డబుల్ షేడ్ ఉన్న స్టోరీ ఇది సో నాకు దీని మీద విపరీతమైన ఇష్టం దాన్ని మనకు అనుగుణంగా నేను మా రైటర్స్ టీమ్స్తో కూర్చుని నేను ఏ స్క్రిప్ట్ అయినా కూడా మా సత్యానంద్ గారు ఆయన రచన పర్యవేక్షణ ఆయనతో కూర్చుని ఏం వద్దు ఏం చేయొచ్చు అని ఫస్ట్ నా ఐడియాస్ అన్ని ఆయనతో షేర్ చేసుకుని కన్నన్ అండ్ విక్రమ్ సిరికొండ వీళ్ళు మన రైటింగ్ టీం తిరుపతి మామిడాల తిరుపతి వీళ్ళతో కూర్చుని చిరంజీవి గారికి మనకు ఒక పిచ్ ఉంటుంది ఆయన అంటే ఫ్యాన్గా ఇన్ని సినిమాలు చూసి సో ఇందులో ఆయన సూపర్ హిట్ సినిమాల తాలూకా ఏదైతే పేయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటితో పాటు ఎక్స్ట్రాగా ఒక సిస్టర్ కథ ఉంది దాన్ని నమ్మాను నేను ఏదో నేను గాడ్ ఫాదర్ ఆఫర్ నాకు వచ్చిన నేను చేయలేకపోయేవాడిని ఆ కథని ఇది నేను చేయగలిగే కథ నేను ప్రూవ్ చేసుకోగలిగే కథ ఆయన్ని షో కేస్ చేయగలిగే కథ అని నమ్మి తీసుకోవడం జరిగింది ఇంక రెండోది ఏంటంటే మీ మీద మీ సినిమాలు చూసిన వాళ్ళు చెప్పే కామెంట్ ఏంటంటే మీ మేకింగ్ బాగుంటుంది మీ మేకింగ్ మీద ఎవరికి ఏ కంప్లైంట్ లేదు మీ మేకింగ్ బాగుంటుంది బట్ మీ స్క్రిప్టుల దగ్గర ఫెయిల్ అయ్యాయి అన్నది ఒక జనరల్ కంప్లైంట్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రూవ్డ్ స్టోరీ తీసుకున్నారో దాన్ని మీ మేకింగ్ స్టైల్ కలుపుకుంటే ఖచ్చితంగా సక్సెస్కి ఒక రూట్ వస్తుంది బట్ కానీ ప్రాబ్లమ్ నా డైరెక్టర్గా నా పుట్టుకే ఒక కథ పూరి జగన్నాథ్ కథతో స్టార్ట్ అయ్యాను నేను పూరి జగన్నాథ్ గారు ఒక కథ ఇచ్చి పునీత్ రాజ్కుమార్ లాంటి స్టార్ హీరోని ఇచ్చి కేస్ రామారావు గారు ప్రొడ్యూసర్ నాకు సంబంధం లేకుండా మీరైతేనే చేయగలరు ఇది చేయండి మీరు వెళ్ళి అని ఆయన వెన్నుతట్టి ముందుకు నడిపించారు బట్ అది రీమేక్ అంటాం కంటే కూడా సైమెంటేనియస్ ఎందుకంటే సేమ్ డే రిలీజ్ అయ్యి నేను ఆయన సినిమా చూడాలి ఆయన కత్ తీసుకున్నాను సైమెంటేనియస్గా రెండు షూటింగ్ చేసాం దానికి నేనేం చేయగలను ఆ టైంకి చేసాం రెండు సేమ్ రోజులని ఆ కథ సక్సెస్ మన పూరి గారు నాకు ఇచ్చిన కథ సక్సెస్ ఎందుకంటే అది బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్ వీరకన్నడిగా అక్కడ సో అక్కడ గెలిచింది కథ దాని తర్వాత ఒక్కడ చేశాను ఒక్కడ అనేది ఇక్కడ తమిళ్లో ఎక్కడ తీసిన హిట్టే బట్ నేను ఆ బడ్జెట్కి కన్నడ బడ్జెట్కి పునీత్ రాజ్ కుమార్ బట్టి ఏం చేయగలను నా బెస్ట్ నేను చేశాను అది మంచి విజయం సాధించింది కంత్రి నా కథ స్ట్రైట్ కథ దాంతో రావాల్సిన ఎన్టీఆర్ని నేను ప్రజెంటబుల్గా అప్పటికుండే ఒక ఇమేజ్ని మేక్ ఓవర్గా మార్చగలిగానని నేను అనుకుంటాను ఇప్పుడు కూడా ఎన్టీఆర్కి ఒక సాంగ్ అవ్వచ్చు యాటిట్యూడ్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు అది చేసాం బిల్లా అనేది మళ్ళీ రీమేక్ శక్తి అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక కథ బయటకు వచ్చేసరికి పూజ జరిగినప్పుడు ఒక కథ మధ్యలో మారిన కథ దానికి కూడా నేనే మొత్తం ఆ సినిమా తాలూకా రిజల్ట్ ఇంకోటి నా నేను ఇష్టపడి తీసింది ఎన్టీఆర్ చేసింది దాన్ని ఆ కథ వర్కౌట్ అవ్వటం వర్కౌట్ అవ్వకపోవటం షాడో కథ వర్కౌట్ అవ్వటం వర్కౌట్ అవ్వకపోవటమే ఇక్కడ ఆయా ఆయా స్టార్ల మీద కానీ శక్తికి వేరే రైటర్లు అందరూ కలిసి వచ్చి కథని రిపేర్లు చేశారు లేకపోతే వాటికి అతుకులు పెట్టారు సో బహుశా నాకు తెలిసి అందులో అందరూ వీరేంద్రనాథ్ గారు కూడా దత్తగారు అందరు రైటర్స్ అదే చాలా మంది దత్తగారు రైటర్లు తీసుకొచ్చారు ఇంక్లూడింగ్ అంటూ వీరేంద్రనాథ్ కలిపి దాన్ని దానిలో దివోషనల్ యాంగిల్ లేని కదా అది అదే దానిలో ఒక సోషల్ మంచి యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కదా వచ్చింది మీరు అప్పుడు నా ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు నాకు అది బాగా గుర్తుంది అన్ని సినిమాల బాధ్యత అయితే నాదే కదా పూర్తిగా అంటే కథని సో మెనీ కుక్స్ స్పాయిల్ చేసి సూప్ అని ఇంకా తప్పదు కదా అది బట్ షాడో మీదే కదా రెస్పాన్సిబిలిటీ మొత్తం షాడో కథ కోనా వెంకట్ గోపీమోహన్ 
బట్ ఏదైనా అది అది విషయాలన్నీ పక్కన పెడదాం పక్కన పెడదాం అంటే బాలాశంకర్ గారికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ బయట వినిపిస్తుంది ఏంటంటే జనాలకి నచ్చింది బిల్లాలో మీ మేకింగ్ స్టైల్ చాలా అల్ట్రా స్టైలిష్గా అల్ట్రా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది బట్ ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన కంటెంట్ ఏదైతే బయటకు వచ్చిందో సినిమా ఎలా ఉంటుంది తర్వాత సంగతి ఇప్పటిదాకా ఏదైతే బయటకు వచ్చిందో అది మీదకి వెళ్ళడానికి బదులు వెనక్కి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది ఫ్యాన్స్ యూజ్ చేస్తున్న పదం మీకు వినిపించాలంటే ఇట్స్ నాట్ మై వర్డ్ క్రింజ్ అనే పదం వాళ్ళు ఎక్కువ వాడుతున్నారు సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు ఎందుకంటే మీ నుంచి బిల్లా లెవెల్ మేకింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు చిరంజీవి గారు నిందాక అన్నారు ఆయన ప్లస్ పాయింట్స్ ఇంతకుముందు ఏవైతే బాగున్నాయి పేయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టింది సో ఇది ఎలా ఉండిపోతుంది ఇప్పుడు బిల్లా అనేవి ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ కదా పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం సినిమా గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం కానీ ఇప్పటికీ ఆ తర్వాత నేను రెండు సినిమాలు చేసిన అంటే దాన్ని బట్టి మీరు అడ్వాన్స్గా తీసినట్టు అడ్వాన్స్గా తీయటం అంటే ఆ కథ అదొక మాఫియా నేపథ్యం సో ఆ కథకి మనం ఎంత బెస్ట్ చేయాలో అంత బెస్టే నేను ఎప్పుడు ట్రై చేస్తా ఇది కథను బట్టే ఉంటుంది టేకింగ్ అనేది స్టార్ని బట్టే ఉంటుంది సో అంటే ఈ స్టార్కి ఆ మేకింగ్ మేకింగ్ ప్రిమైస్ని బట్టి ఉంటుంది కథను బట్టే ఉంటుంది స్టార్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే కథ కథ ఒక ఒక స్లమ్లోనో కలకత్తాలోనో జరిగితే దానిలో ఎలాంటి మేకింగ్ ఉండాలో అదే ఉంటుంది కానీ సడన్గా వేరే సినిమాలు రాదు కదా దాన్ని బిల్లాలాగా తీయకూడదు ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కదా ఎలా ఉండాలో ఎంత బాగా తీయొచ్చో అలా ఉంటుంది సో మేకింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రిమైస్ ఆఫ్ ద స్టోరీ కదా బట్ చిరంజీవి గారి లెవెల్కి ఫన్ అన్నది అది కూడా దానికి కూడా ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది చిరంజీవి గారి లెవెల్ ఫన్ శంకర్ జయ జిందాబాద్ కానీ ఇంకేమైనా ఇవన్నీ ఎంబీబీఎస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాటిలో బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు జబర్దస్త్ కమేడియన్ని వాళ్ళని తక్కువ చేయడం కాదు అది జబర్దస్త్ లెవెల్ ఉంటుంది అది ఈ రెండు లెవెల్స్ మ్యాచ్ అవుతాయా కామెడీ అని మీరే అంటున్నారు కామెడీ ఎవరు చేస్తే ఏంటండి చిరంజీవి గారు జబర్దస్త్ నరేష్ ఒక క్యారెక్టర్ ఇద్దామా భలే ఉంది ఈ క్యారెక్టర్ భలే ఉంది ఒక బాయ్ క్యారెక్టర్ సో వాళ్ళు మీరు వేదాలను ఒరిజినల్ చూస్తే ఏంటో అన్నారు కదా క్రింజ్ ఉండేది ఇప్పుడు తమిళ నేటివిటీకి మన నేటివిటీకి చాలా తేడాలు ఉంటాయి కదా క్రింజ్ అనే దానికి తెలుగు అర్థం ఏంటో ఎవరో చెప్పలేరు కానీ దానికి టెన్ టైమ్స్ ఉంటుంది మనం అది తీయల మనం ఏది సూట్ అవుతుందో దాన్ని మాక్సిమం చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఒక కథ తీసుకున్నప్పుడు దానిలో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం అన్నారు సో నేను దానిలోంచి ఏం తీసుకోవాలో అది తీసుకున్నాను ఏది మార్చాలో అది మార్చాం సో కాబట్టి ముందుగా ఇంకా మూడు రోజుల్లో ఇది ఎంటర్టైన్ చేయటమే సినిమా తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం అయితే ఈ సినిమా చిరంజీవి గారు వాల్తేర వీరైని సంక్రాంతి రిలీజ్ అయిన వీరసింహారెడ్డిని ఎలా చూశారు మీరు చెప్తున్న పదం వాటికి అప్పలకుపులేగా మొన్న వచ్చిన ఆది పురుషు కూడా ఈ మాట విన్నా నన్ను అర్థం తెలియకుండా కూడా మాట్లాడేవాళ్ళు ఉండొచ్చు అది కాదు ఆ సినిమాని లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ఎంటర్టైన్ చేయగలిగేలాగా మా అందరు చిరంజీవి గారి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి సర్వీస్ కావాలంటే చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా చేస్తారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి జనాల కంటే సినిమాల ద్వారా చేస్తారు సో మీ మాటకు అడ్డు వస్తున్నాను వీరసింహారెడ్డికి ఆ పదం వాడడం అంత కరెక్ట్ కాదేమో కదా ఎందుకంటే అది ఒక యాక్షన్ యాక్షన్ బ్యాటర్ వీరసింహారెడ్డి వీరయ్య రెండు ఒకేసారి రిలీజ్ ఫండ్ ఉంది కమర్షియల్ నేను అంటుంది కమర్షియల్ సినిమా ఫార్మేట్ చెప్తున్నా హీరో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హీరో అందరూ రవితేజ గారు దమా కావచ్చు నేను అంటుంది జనాలని ఎంటర్టైన్ చేయటానికి అది ఆయా స్టార్తో ఏది బాగుంటుందో అది ఆ కథలో ఉండేలాగా చూసుకుంటాం కదా ఏ డైరెక్టర్ అయినా రైటర్ అయినా చేసేది అదే కదా ఎవరు చేసినా అదే అంటే దీని స్క్రీన్ ప్లే ఎలా ఉండబోతాం ఇందులో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి తెలిసినందుకు అన్న చెల్లెలు సెంటిమెంట్ ఉంటుంది ఆయన ఫన్ను ఆయన ఉంటుంది కొద్దిగా మాఫియా బ్యాక్డ్రాప్ కూడా ఇందులో ఏముంటుందో మూడు రోజుల్లో నేను స్టోరీలో ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది అనే దాని మీద ఎక్కువ కసరత్తు చేసాం 
ఎంటర్టైనింగ్గా సినిమా ఉండాలి చిరంజీవి గారి మీద యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ చాలా బాగుండాలి సాంగ్ సిచ్యువేషన్స్ బాగుండాలి ఇవే కదా మనం ఒక కథను తీసుకున్నప్పుడు బట్ ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ స్టోరీ నుంచి మార్చాం దీని స్క్రీన్ ప్లే కానీ చేంజెస్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ అన్నీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు అదే అంటున్నా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు డాను విలాగా తీస్తే ఇప్పుడు ఉండే ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది కానీ ట్రెండ్ పద్దాక మారుతున్న రోజుల్లో చేపట్టు మీరు సత్యానంద్ గారిని తీసుకున్నాను ఆయనతో చేసుంటే సత్యానంద్ గారు మంచి రైటర్ అందులో సందేహం లేదు ఆయన స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఆయన బట్టి బట్ జనరేషన్ మారుతున్న కొద్దీ ఈ జనరేషన్ టేస్ట్కి అనుగుణంగా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వగలడం సాధ్యమైందా ఖచ్చితంగా అండి కథ అనేది వచ్చేదే రచయితల నుంచి మరి సీనియర్ రైటర్లు ఏంటి సీనియర్ హీరోలు ఏంటి మనం ఒక్కొక్క హీరో ఒక్కొక్క ఎన్సైక్లోపీడియా స్టోరీస్ వాళ్ళ విన్నన్ని కథలు వాళ్ళు కలిసినంత మంది రచయితల్ని వాళ్ళు అప్డేట్గా ఉంటారా మనం ఉంటామా కొత్త పాత తరాలు ఒక బుక్ రిలీజ్ అయితే సత్యానంద్ గారు ఆయన రిలీజ్ అయిన సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ఇంగ్లీష్ అది ఎనీ ఫిలాసఫీ అవ్వచ్చు అది నావెల్ అవ్వచ్చు అని చదివేసి ఉంటారు ఆల్రెడీ సో అప్డేట్గా ఉంటాం అనేది ఈ కథకి ఏం కావాలో అదే ఆలోచిస్తారు కానీ రచయితగా వేరేది ఏదో తీసుకొచ్చి దీని మీద పెడదాం సో వీ నీడ్ ఎస్క్రి స్క్రిప్ట్ డాక్టర్ అంటే ఒక కొంత జనరేషన్ దాకా మేము మేము ముందు జనరేషన్ వచ్చాం కాబట్టి నేను కూడా వచ్చాను కాబట్టి ఒక ఫార్మేట్లో ఉండేది స్క్రీన్ ప్లే అనేది హీరో ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ నెక్స్ట్ ఫైట్ కమెడియన్ ఇట్లా ఒక ఫార్మేట్ ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఐడియాలతోటి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ టేకింగ్ తోటి సినిమాలు వస్తున్నాయి సో నేను ఇందాక మిమ్మల్ని అడిగింది అది ఇది సిస్టర్ సెంటిమెంట్ సినిమా బట్ సిస్టర్ సెంటిమెంట్ మీద సినిమా అంతా రన్ చేస్తా ఉంటే ఆడియన్స్కి సరిపోదు సో పైగా రెండు మూడు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే అందుకే నన్ను మీ స్క్రీన్ ప్లే ఎలా డివిజన్ ఎలా చేస్తున్నారు అని స్క్రీన్ ప్లే ఎంటర్టైనింగ్ మోడ్లో నేను సినిమా చెప్పాలని డిసైడ్ అయ్యాను బట్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకి ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది ఈ రోజుల్లో మనం పేపర్లో టీవీల్లో ఇప్పుడు మేము మొదలెట్టినప్పుడు లేదు అని కాదు ఇప్పుడు ఎక్కువైందని కాదు అవేర్నెస్ ఇప్పుడే కదా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అది కాదు ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ మిస్సింగ్ మిస్సింగ్ పర్సన్స్ మిస్సింగ్ ఈజ్ నేను అంటుంది దేశవ్యాప్తంగా దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేసాం కొన్ని షాకింగ్ ఇవి ఉన్నాయి నెంబర్సే కాదు ఎలా తీసుకెళ్ళిపోతారు ఏంటి సో ఒక ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ నెట్వర్క్ ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ మాఫియా మీద హీరో టేక్ ఏంటనేదే ఈ సినిమా ఈ సినిమా కలకత్తా నేపథ్యం సో అదే ట్రైలర్లో చెప్పిన ట్రైలర్లో కథ ఏంటో క్లారిటీగా చెప్పేసి దానిలో ఇది రీమేక్ చేస్తున్నప్పుడు కథను హైడ్ చేసే ఉద్దేశం అయితే ఎవరికి ఉండదు సో దాని ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ దాని మీద ఒక సిస్టర్ సెంట్రిక్ బాండ్ ఉండే కథ బట్ ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది ఈరోజు కథ ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం తీసిన ఒక కిడ్నాపు అమ్మాయిని తీసుకెళ్దామన్నా పది ఏళ్ళ క్రితం తీసిన గులాబీ ఎప్పుడు తీసిన ఎప్పుడు తీసినా కూడా ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది ఇది నవేడేస్ ప్రాబ్లం సో కథ పాత ఉండొచ్చు ఇదివృతం కొత్తగా చెప్పాలి అన్నారు రచయితలు మీరు అంటుంది అప్డేటు అంటే దానికి కథలో ఉమెన్ ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు దానికి అప్డేట్ ఏమి ఉండదు దాన్ని గొప్పగా తీరు ఉండదు ఉమెన్ ట్రాఫిక్ అనే అంశాన్ని దాని చుట్టూ అల్లబడిన ఒక ప్రేమైసీ కథ ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్గా చిరంజీవి గారిని చూపించిపోతున్నాం అనగానే రెఫరెన్స్లు వస్తాయి మరి ఇంద్రాలో చేశారు దీనిలో చేశారు ఆయన చేయని క్యారెక్టర్ ఉంది పైలట్ నుంచి సోల్జర్ నుంచి నూట యాభై ఐదులో ఎత్తుక్కోవాలి మనం దాన్ని ఏం చేయలేదు ఆ క్యారెక్టర్ చేపిద్దాం అర్జెంటుగా ఆయన స్పేస్ అలా ట్రై చేయలేదు ఉన్న కథలో దాన్ని మనం ఎంత బాగా ప్రజెంట్ చేయగలం అని సో ఆయన లుక్ కానీ ఆయన యాటిట్యూడ్ అని చిరంజీవి గారి నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంటే నేనైతే నా డాటర్ ఏజ్ వాళ్ళకు కూడా ఈ సినిమా నచ్చేలాగా ఇప్పుడు జనరేషన్ జనరేషన్ మాట్లాడుతున్నాం సీనియర్ హీరోనే చిరంజీవి గారు బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చే ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్ కూడా థియేటర్కి వస్తేనేగా మన మన సాంగ్ జామ్ జామ్ జజ్జనక్క అని వాళ్ళు పాడుకోవాలి పాడుకోవాలి అది పల్లె పదం మరి పాడుతున్నారే పబ్బుల్లో ప్లే అవుతుంది నర్సపల్లె పాతదే ఏజ్ ఓల్డ్ ఆవిడ రాసింది కనుక దాన్ని తీసుకుని సో ఇప్పుడుండే జనరేషన్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి మనకు తెలిసిన దాన్ని రౌడీ అల్లుడులో చిరంజీవి గారు రాగానే సీట్లోంచి నేను ఎందుకు లేస్తాను ఎందుకు లేసాను గ్యాంగ్ లీడర్లో ఎందుకు లేసాను అందరూ ఫ్యాన్స్ నన్ను చూసేవాళ్ళు ఏంటి ఆ యుఫోరిక్ మూమెంట్ ఏంటి అది 
మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో డెఫినెట్గా క్రియేట్ చేయగలం అని నా నమ్మకం బాబీ నమ్మాడు ప్రూవ్ చేశాడు వాళ్ళ తీరు వేరైతో సో ప్రతి హీరోని ప్రజెంట్ చేయడానికి ఉండే ఒక అంశం ఉంటుంది అది మారదు టైం మారచ్చు ఏమన్నా మారచ్చు మీరు ఎన్ని అయినా చెప్పండి మన తెలుగు హీరోలని మనం చూసే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇప్పటికీ మారదు అలా సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అయినా నా తరం చిరంజీవి గారు అయినా బాలయ్య గారైనా ఎవరైనా సరే మన హీరోలని మనం చూసుకునే చూసుకున్నంతగా రాజమౌళి గారైనా ఆయన అయితే అసలు ఏకనే హీరోయిన్ చేసిన వ్యక్తి హీరోయిన్ సో మనం నమ్మినంతగా కథానాయకుల్ని కథలో ఆయన లక్షణాలని వేరే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మమ్మల్ని అందుకే మన హీరోయిక్ కథలే వస్తాయి మన దానిలో అన్ని హీరోయిక్ కథలే హీరో గెలుస్తాడు హీరో అవుతాడు అనేది ఉంది సో అది ఇందులో ఉంది బాలాశంకర్లో ఈ కథ ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం వచ్చినప్పుడైనా బిల్లా కథ దానికి ఇప్పుడుండే ట్రీట్మెంట్ ఏంటో ఈ కథకి ఇప్పుడుండే నవ్వు కరెంట్ జనరేషన్ దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ మ్యూజిక్ కావచ్చు ఆర్ వీళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు పండగ వస్తే అందరం లాల్చి లేకపోతే పంచే కట్టుకునే దేవుడు దండం పెట్టుకుంటాం కానీ జనరేషన్ మారింది కదా అని ఒప్పుకోం కదా అంటే కరెక్టే మీరు అన్నది మీరు చెప్పింది యాంగ్లంతో కొరకు నేనే కూటుపారట్లా కానీ చూసే ఆడియన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే సంథింగ్ న్యూగా చూడాలనుకుంటున్నారు అది దాన్ని బట్టి ఇది హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్గా అయితే ఉండాలని ఫస్ట్ ఇచ్చండి ఇది చిరంజీవి గారితో సిస్టర్ సెంట్రిక్ ఫిల్ తీస్తే నాకు చిరంజీవి గారి సినిమా యాభై అరవై సార్లు చూసేవాడిని అలాగని వేరే వాళ్ళ సినిమాలు చూడనా ఏంటి వీఆర్ ఆల్ బేసిక్ సినిమా లవర్స్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు పెద్ద పెద్ద హిట్లు ఉన్నాయి అందరి హీరోలకు ఉన్నాయి అదే హీరోలు మారుతూ చేంజ్ చేసుకుంటూ కొత్త కొత్తగా కొత్త కొత్తగా వస్తున్నారు కదా శివ సినిమాని గీతాంజలి సినిమాని పది పది సార్లు ఇరవై ఇరవై సార్లు థియేటర్లో చూసిన ఉండమేగా అందరూ అధిక మన సినిమాలు జనరేషన్స్ మారినా కూడా ఆ కథ కానీ ఆ టేకింగ్ కానీ ఇంకా కొన్నాళ్ళ పాటు ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ బిల్లానే ఇందాక మాట్లాడుకుంటే ఎందుకు ఆ పాత సినిమా దాన్నే మళ్ళీ తీయేసారు మళ్ళీ ఇప్పుడు అయిపోతుంది దాన్నే మళ్ళీ ఇంకోలా ఇప్పుడే తీయొచ్చు కూడా అది ఉంటుంది బట్ కొన్ని సినిమాలు కొనేసరికి ఏమవుతుందంటే తరాలు మారుతుంటే ఇంక ఈ టైప్ వద్దురా పక్కన పెడదాం రా అన్న ఇది ఒకటి ఉంటుంది సో జనాలు ప్రస్తుతానికి అంటే మూడు రోజుల తర్వాత బాలాశంకర్ ఎలా ఉంటుంది తెర మీద ఉంటుంది ఖచ్చితంగా బాగుండొచ్చు అలరించచ్చు బాగుండాలని అందులో మీకు మీరంటే ఇష్టం ఉన్న మాలాటోళ్ళకి బాగుండాలని కోరిక అది బాగుండకూడదు బట్ జనాల ఒప్పిన నేను నేను సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ మీ ముందు పెట్టా అంత మించి పోటీ లేదు సో ఇప్పుడు పాటలకు వరకు వస్తే సాధారణంగా తమను దేవిసి ప్రసాద్ పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరెవరు తీసుకోవాలని చూస్తారు పెద్ద హీరోస్ మీరు మాతి స్వరసాగర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మణిశ్రమ్ గారు అబ్బాయి అనే మణిశ్రమ్ గారు ఆయన ఎన్నో హిట్లు ఇచ్చారు వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకున్నావునా ఇంకా ఫస్ట్ సినిమాకి వీరకన్నడకి చక్రి అది ఆంధ్ర వాళ్ళ మ్యూజిక్ ఏమి ఉంటుందో అదే ఉంటుంది రీ రికార్డింగ్ నా కోసం చక్రి చక్రి నా డియర్ మోస్ట్ ఫ్రెండ్ తను నేను జగన్ గారి దగ్గర వర్క్ చేసినప్పటి నుంచి జగన్ గారు అన్ని సినిమాలకి చక్రినే దాని తర్వాత నా ఛాయిస్ ఒక్కడు రీమేక్కి మణిశర్మ గారు కంత్రికి మణిశర్మ గారు బిల్లాకి మణిశర్మ గారు శక్తికి మణిశర్మ గారు దాని తర్వాత శక్తి వరకు బిల్లా వరకు తమను మణిశర్మ గారితోనే ఉండేవాడు సాగర్ ఉండేవాడు వీళ్ళిద్దరు శిష్యులు సీనియర్ శిష్యుడు జూనియర్ శిష్యుడు సో మణిశర్మ గారు కొడుకుగా కంటే నాకు మణిశర్మ గారి దగ్గర వర్క్ చేసే ఒక కీబోర్డ్ ప్లేయర్గా సాగర్ మీద నమ్మకం తమన మీద ఎలా నమ్మకం తమన్ సౌండ్ బాగుంటుంది తమన్ ఇది అని మనకు ఉండేది తమన్తో మణిశరం గారు ఏమి నా దగ్గరే చేయించుకోను అలా ఆయన ఆ టైప్ తమన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను షాడోకి నాకు మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు తమన్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు షాడో సాంగ్స్ గురించి ఇప్పుడు కూడా మా డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు మాట్లాడతారు షాడో సాంగ్స్ గురించి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఈ సినిమా అనిరుద్ అనే ఒక యంగ్ మ్యూజిషియను తమిళ్లో ఎంత పాపులరో నేషనల్ ఏదో మనకు తెలుసు నేను బిల్లా తీసుకున్నా ఏ పాట రీమేక్ చేయలేదు అది ఒక యునిక్నెస్ బిల్లాది డాన్ హిందీలో చేసిన రజనీకాంత్ బిల్లా చేసిన ఎనీ రీమేక్ వాళ్ళు పాత పాటలనే ఓరబ్బా వేసుకున్న కిళ్ళి అనేదే మనం రీమేక్ చేయాలి నేను ఆ ప్లేస్లో బొమ్మాలి అనే ఒక డ్యూట్ పెట్టా అది నా టేక్ సాంగ్స్ విషయంలో నాకు నా నా సాంగ్ ఎలా ఉండాలి అనేది నేను డిసైడ్ అయ్యాను కానీ పక్కన వాళ్ళు తీసుకుందామని నేను అనుకోలే కత్ తీసుకున్నాం అంతే 
సిచ్యువేషన్లన్నీ మార్చుకునేలాగా సో బిల్లాలో ఏ పాట రీమిక్సే లేదు పాటలు బాగానే ఇప్పటికీ జనాలకి గుర్తుండేలాంటి ఆడియోనే బిల్లా సో ఈ దీనికి నేను తను చేస్తున్న వర్క్ మహతి సరసాగర్ తెర వెనక చేసే ఈజ్ ఎ కంపోజర్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ ఎలా చేస్తాడో నాకు తమను ఎలా తెలుసు సాగర్ వర్క్ అలా తెలుసు అతని వర్త్ తెలుసు సత్యలో భీష్మ వీటికంటే ముందే చెప్పి వీటికంటే ముందే నేను తీసుకున్న డెసిషన్ సాంగ్స్ ఇచ్చాను అందులో డౌట్ లేదు పదేళ్ల క్రితం నేను సాగర్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా నేను పెట్టుకుందాం అని అనుకున్నా తనకే చెప్పా బట్ మేమిద్దరం ఒక నా నా యొక్క రెండు సినిమాలకి తను ఆల్రెడీ ఒక ఐదు సాంగ్స్ కంపోజ్ చేశాడు ఆ సినిమాలు మెటీరియల్ అవ్వలేదు కానీ ఆ పాటలు ఇంకా మాతోనే ఉన్నాయి తెలుసు దీనికి నాకు మణి శర్మ గారికి కూడా చెప్పలే నేను సాగర్ చెప్తే అతను నమ్మలా నేను అతనని ఫిక్స్ అయ్యాను ఎందుకంటే చిరంజీవి గారి ఇమేజ్కి చిరంజీవి గారి ఎక్స్పీరియన్స్కి మణి శర్మ గారు ఎలాంటి పాటలు ఇచ్చారు మణి శర్మ కొడుకు టేక్ ఎలా ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి అది సినిమాలో చూస్తారుగా చూశారు సో ఏంది వై నాట్ వీ ఎంకరేజ్ న్యూ దీన్ని ఆ చిరంజీవి గారికి ఒక సౌండ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక యంగ్ మ్యూజిషియన్ ఎందుకు చేయలేడు అనే ఒక పట్టుదలతో నాకు తన మీద ఉండే తన వర్క్ మీద ఉండే ఇష్టంతో నేను చిరంజీవి గారికి చెప్పా గ్రేట్నెస్ ఇక్కడ నాది కాదు సాగర్ కాదు చిరంజీవి గారు యాక్సెప్ట్ చేయటం అనేది అలాంటి పేరు చెప్పగానే వెరీ గుడ్ మనమే ఎంకరేజ్ చేయాలి మన శర్మ కొడుకుగా అతను ఆయన ఏమి ఆయనకి పెద్ద నాలెడ్జ్ కూడా లేదు అతను ఏం సినిమాలు చేశాడు ఏంటని లేదన్నా చాలా మంచి ప్రోగ్రాములు అని చెప్పడంతో సో ఒక అవకాశం మణి శర్మ గారికి ఆ రోజులు అలా ఆయన అలాగే ఇచ్చారు అది ఆయన గొప్పతనం ప్రూవ్ చేసుకోవటం దాన్ని అనేది ఇంకా సాగర్ దీనిలోనే నేను ఖచ్చితంగా చాలా బాగా చేశాడు సాంగ్సే కాదు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు తను ఖచ్చితంగా అసలు ఈ సినిమాలో తన మ్యూ తన సాంగ్స్ అన్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో లాంచ్ చేయించా అంటే మేమందరం ఎంత బాగుంటాం అనేది అని ఎందుకడిగానంటే ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ కానీ మొన్న వాళ్ళ తెలుగు కానీ వాటి సక్సెస్లో మేజర్ షేర్ సాంగ్స్కి ఉంది ఆ సినిమాకి ఓపెనింగ్ తీసుకురావడంలో కానీ సస్టైన్ అవడంలో కానీ సక్సెస్లో కానీ మేజర్ షేర్ ఉంది దేవి స్పెషల్ ఆ రెండు సినిమాలు కానీ స్పెషల్లీగా సో ఈ సినిమా కూడా అటువంటి ఇది రావాల్సి ఉంది సాగర్ మంచి మేజర్ అతను ఇప్పుడు అదొక చేసిన సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చాడు బట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం పెద్ద సినిమా చేయబోతున్నా అది మీరు ఇచ్చారు ఛాన్స్ మరి ఎలా రాడోకి తమనం తమను నాకు ఫస్ట్ ఇప్పుడు సాగర్ సాగర్తో ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ మణి శర్మ గారు ప్రసిద్ధి కదా ఇండియాలోనే అవును అండ్ ఫేమస్ సో నా తండ్రిని గురువుగా తీసుకుని మణి శర్మ గారి దగ్గర శిష్యరికం చేయటం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఎంతో అవకాశం పుట్టాలి డెఫినెట్గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లో మెగాస్టార్ అయ్యాడు సో ఖచ్చితంగా ఏదోనో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లో మెగాస్టార్కి డెఫినెట్గా తీసిపోడు ఖచ్చితంగా మనం రామ్ చరణ్ నుంచి మినిమం ఇది ఉండాలి చిరంజీవి గారి కొడుకుగా అనేది ఎలా ఉంటుందో మ్యూజిక్లో నేను అది చూసా తనలో తన పొటెన్షియాలిటీ చూసా తను అప్రిషియేట్ చేస్తాడు దేవి అంటే ఎప్పుడైతే ఇష్టం తమన్ ఏదన్నా సాంగ్ ఉందంటే అయ్యా భలే ఉంటుంది ఈ పాట అని సి అప్రిషియేషన్ లెవెల్స్ అనిరుద్ధ ఏదన్నా పాట బాగున్నా ఎవరిదైనా సరే తన పాట కంపోజ్ చేస్తే భీష్మ చెలు అయినా నాకు ఫస్ట్ వినిపించారు నా మ్యూజిక్ బాగుంటుంది నా టేస్ట్ అని ఎందుకు వినిపించారు రమ్మన్నారు వెళ్ళాను వెంకీ కుటుంబంలో ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు వినిపించారు చెలలో చూసి చూడంగా నచ్చింది నేను చాట్ బస్ట్ అన్నా జస్ట్ సాంగ్ అలా ప్లే చేశాడు కీబోర్డ్ మీద చాలా బాగుందా ఆ చాట్ బస్ట్ అన్న మళ్ళీ భీష్మ వెంకీ కుటుంబంలో అన్న మీరు ఒకసారి రావాలప్పుడు నాకు చెప్పారు వినిపించారు అది అంతే వినిపించంగానే మనకు ఒక జనరేట్ అయ్యే ఆ సౌండ్ వినంగానే ఉండేది ఉంటుంది కదా నాది మణి శర్మ గారిది ప్రతి పాట ఆల్ సాంగ్స్ మ్యాక్సిమం త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ కంపోజిషన్ నేను నమ్మండి నమ్మండి ఆయన హార్మోనియం ముందు కూర్చుంటారు ఒక్కొక్క పాట ఫోన్లో చెప్పింది పాటలు ఉన్నాయి ఐదు నిమిషాల్లో చూన్ అయిపోతుంది బట్ వేరే సాగర్ది అది కాదు ప్రోగ్రామ్ చేస్తాడు ఎవ్రీ సౌండ్ హీ విల్ క్రియేట్స్ ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్ ప్రోగ్రామ్ హీఈస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కంపోజర్ ఈ ఈ సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో కూడా అతను ప్రతిమని చూస్తారు ఈ సినిమాలో శ్రీముఖి జబర్దస్త్ టీము ఇవన్నీ ఎవరు మీ చాయిస్ అయినా నా చాయిస్ అండి కంప్లీట్గా కంప్లీట్గా
రఘుబాబు సూర్యకుమార్ ఆయన అసలు ముందు ఉంటారు ఆయనే కొన్ని సజెషన్స్ కూడా దివిని పెట్టమని ఒక బిగ్ బాస్ షోలోనే చెప్పారు ఆయన ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారంటే ఎక్కడో ఫోటోషూట్ చేసి వెళ్తున్నాం లోబో కనిపించి నమస్కారం పెట్టాడు ఒక నిమిషం ఏ మ్యాన్ తనకి ఏదన్నా క్యారెక్టర్ ఉంటే చూడు మన సినిమాలో అని వెళ్ళిపోయారు ఆయన అంతే వెళ్ళాక ఏం చేస్తే అన్నయ్య అన్నారు అంటే కంపల్సరీ పెట్టు అలా ఏమి ఉండదు కనిపించినప్పుడు ఒక సెషన్ ఒక ఒక ఆర్టిస్ట్కి మన సినిమాలో చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆయన ఫుల్ గివింగ్ మోడ్లో ఉంటారు కదా నీకు బాగుంటుంది ఏమో చూడు అంటారు నేను దాన్ని తీసుకుని లోబోకి ఒక క్యారెక్టర్ ఇతను అయితే బాగుంటాడు అని అదే చెప్తాగా ఒక కేఎఫ్సి ఉంది టీ రోల్ లాగా మనం ఎవరెవరో అనుకున్నాం ఆ నరేష్ మళ్ళీ ఉంటాడు కదా ఎలా ఉంటుంది అలా కొన్ని ఆయన ఛాయిస్ ఉంటాయి శ్రీముఖి ఇది నా ఛాయిస్ లేకపోతే హైపరాధిని పెడదాం వీళ్ళందరూ ఎక్స్ట్రాడినరీ మనం వాళ్ళతో కూర్చుంటేనే ఎంతో సరదాగా ఉండే మంచి ఇది రఘుబాబు గారు అందరూ కదా జబర్దస్త్ అంత పేరు వచ్చింది దానికి నిజం చెప్పాలంటే నేను చాలా తక్కువ చూసింది వీళ్ళందరి నాకు శ్రీముఖి కూడా ఒక షో కూడా నేను చూడలేదు నేను వాళ్ళు వాళ్ళు ఆయా క్యారెక్టర్స్కి బాగుంటారు ఇప్పుడు నేను అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేశా వేణు టిల్లుకి తాగుబోతు రమేష్కి అన్నయ్య పక్కన వీళ్ళు ఉంటే బాగుంటారని నాకు వాళ్ళు జబర్దస్త్ ఇంకోటి అన్నయ్య కాదు వాళ్ళైతే ఎంత ఎంత సర్ప్రైజ్ అయ్యారంటే ఏంటన్నా ఇది సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అంటే నాకు ఎందుకు మీ ఇద్దరు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది సో ఇది నా టేక్ బిత్తిరి సత్తి వీళ్ళందరూ సినిమాలో ఎక్కువ మంది ఆర్టిస్టులు కావస్తుంటే మీరు టోటల్గా బీసీ సెంటర్ ఆడియన్స్ని గట్టిగా టార్గెట్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది సార్ మనం పొద్దున్నే మీరు నేను ఏంబీకో ప్రసాద్కో వెళ్ళే చూస్తాం మనం ఏ సెంటర్ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు టికెట్ బయ్యరు అనేవాడు సెంటర్స్ని బట్టి కాదండి అసలు ఆ సినిమా చూడాలనిపిస్తుందా లేదా లోపలికి వెళ్తే జబర్దస్త్ ఇంట్లో ఉంటే అందరూ చూస్తారు టీవీ అందరూ చూస్తారు వాళ్ళందరూ థియేటర్కి రావాలి నాకు ఆ ఏబీసీ కేటగిరీ నాకు నాకు ఐడియా లేదు సినిమా లవర్స్ బేసిక్గా ఒక ఫస్ట్ ఒక సినిమా రిలీజ్ అయితే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్టార్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్టార్ మేము చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్సు అని చెప్పుకునేవాళ్ళు మేము ఇంకో హీరో ఫ్యాన్స్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళని కూడా మన అందరినీ ఫస్ట్ డే సినిమాల్లో చూస్తాం అందరం పలకరించుకుంటాం మాట్లాడుకుంటే సినిమా లవర్స్ ఇవాళ సినిమా లవర్స్ అండి దానిలో నచ్చిన సినిమా చూస్తాం ఇంకోసారి చూస్తారు నచ్చిన సినిమా బాగుంది అయ్యా ఈ సినిమా బాగానే వర్కౌట్ అయింది చూడవచ్చు అంటారు మనం బీఆర్ఆల్ బేసిక్ లేకపోతే ఇన్ని సినిమాలు అలా చూస్తాం సో యాక్ట్గా మాట్లాడుకుంటే ఈ సినిమా కథ దగ్గర నుంచి స్క్రిప్ట్ మార్కులు చేతులు కావచ్చు డైలాగ్స్ సీన్లు ప్లానింగ్ వీటిలో చిరంజీవి గారి ఇన్పుట్స్ ఏమి అనుకుంటాయి రీమేక్ సినిమా ఒకసారి ఆయన చూశారు అనిల్ శంకర్ గారు నాతో మాట్లాడారు మాట్లాడాక నేను కొన్ని దీని మీద ఎక్కువ చేసి ఆయనకు ఒకటి ప్రజెంట్ చేశా ఇందులో ఇవి ఉండొద్దు అనుకుంటున్నాను ఈ కూడా నేను చెప్పారు మొత్తం ఫస్ట్ నేను అవన్నీ డాక్యుమెంటెడ్గా వాయిస్ రికార్డుల్లో కానీ మెయిల్స్ రూపంలో కానీ స్క్రిప్ట్ రూపంలో కానీ ఆయనకి అర్థం చేసింది ఇది ఉండొద్దు అనుకుంటున్నాను నాకు నేను చాలామంది నా డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్స్కి చాలా సినిమాలకి నేను ఇన్విజిబుల్గా వాళ్ళని అడిగితే నేను హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటా ఇన్విజిబుల్గా అది పేరు క్లైమింగ్ ఉండదు నేను వాళ్ళకి ఎనీథింగ్ ఎనీ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఫస్ట్ బాబి హరీష్ శంకర్ గోపీచంద్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళు అడిగితే ఏదైనా ఏదైనా వాళ్ళ అందరికీ బాగా సన్నిహితమే కదా వాళ్ళ ఈ సినిమా నేను చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు హరీష్ శంకర్ కొరటాల శివ అనిల్ రావుపూడి వంశీపూడి అందరం నా ఫ్రెండ్స్ అయిన వాళ్ళందరూ మేము హెల్ప్ చేస్తాం అని వాలంటరీగా వాళ్ళే నాకు ఫోన్లు చేశారు కలిశారు సో అంటే నేను నేను వాళ్ళు చాలామందికి హెల్ప్ కూడా చేసి ఉండకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళందరూ నేను ఒక సినిమా చెయ్యాలని ఎంత కోరుకుంటున్నారని అది అది నేను చిరంజీవి గారికి కూడా చెప్పాను ఇలా వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతాం అంటున్నారు అంటే ఒక్కో బ్రెయిన్ ఒక్కో క్రియేటర్ నుంచి మన సినిమా కావాల్సింది ఏదన్నా తీసుకోవాలంటే ఆయన అన్న ఒక మాట నేను అనిల్ గారు లైఫ్లో మర్చిపోలే ఇది నువ్వు తీసుకొచ్చుకున్నావు నువ్వే చేయగలవు నీకెవరు కావాలో వాళ్ళతో నువ్వు నువ్వెవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావో 
అంటే మన నేను డిఫరెంట్గా సత్యనారాయణ గారు కానీ నా టీమ్ నా రైటింగ్ టీమ్ అంటూ ఉంటే నాకు వెళ్ళే సో నువ్వు ఏమనుకుంటే అది చెయ్యి నువ్వే చెయ్యి అన్నారు సో ఇంకా దాని తర్వాత నేను ఏమన్నా నేను ఇందులో రూపించేద్దామని కూడా చెప్పాను మొత్తం త్రీ మంత్స్లో దాన్ని నేను ఏమనుకుంటుంది రాసి చిరంజీవి గారికి నరేట్ చేసి ఆయనతో చాలా బాగుంది అని అనిపించుకుని ముందుకు వెళ్ళింది ఆ సినిమా అక్కడ నుంచి ఆయన మార్పులేం చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఆయన ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి బట్ కథ కథలో అంటే ఒక రీమేక్ చేసినప్పుడు ఇందులో ఏమి ఉండకూడదో ముందే డిసైడ్ అయ్యాం అదే అందుకని అదే ఇన్పుట్స్ ఏ మేరకు అని అంట అసలు ఇక అన్న ఇన్పుట్ అండి నిన్న నైట్ షో చూశారు నిన్న నైట్ కూడా ఉంటుంది అవునా అదేగా అదృష్టం ఇంకా ఆ మినిట్లో ఏమే ఇన్పుట్ ఇస్తారు అంటే ఎక్కడైనా ఓమిట్ చేయాల్సింది ఓమిట్ చేయాల్సిందని కాదు దీన్ని ట్రైలర్ కట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఓహో సినిమాని దీన్ని ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆ మ్యూజిక్ పర్సన్ బాగుంది సో ఇన్పుట్ అనేది ఆయన ఎవ్రీడే ఫ్లోయింగ్ ఎనర్జీ లాగా మనకు వస్తూనే ఉంటుంది బట్ చేసుకోవాల్సింది మనం దాన్ని ఆయన ఎన్హాన్స్ చేసేస్తారు వచ్చిన ఆ డైలాగ్ నెంబర్ మీ ఐడియాని మరి కొంచెం డెవలప్ చేస్తారు అక్కడ చేస్తారు అది నాకే కదా అందరు డైరెక్టర్స్కి నాకు ఒక్కటే కాదు అదృష్టం అందరికీ ఉంది బాబీని అడగండి చెప్తారు అదే ఆయన ఇన్పుట్స్ ఎలాంటివి ఎలా అంటే మీరు ఇప్పుడు మీ దగ్గర సరే మీ సక్సెస్ మీ అజ్ఞాతవాసం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే యంగ్ డైట్స్ అందరూ మీరంటే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అభిమానం ఉంది అది మీరే చెప్పారు మాకు కూడా తెలుసు సో వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడెక్కడ ఈ సినిమాలు ఉందా అనిల్ రాపుడు కావచ్చు హరిశంకర్ కావచ్చు బాబీ కావచ్చు అదే వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన తీసుకోలేదు తీసుకోలేదు తీసుకోకుండా నేను అంటే అదే అంటున్నా మణి శర్మ గారు హెల్పే తీసుకోలేదు వాళ్ళ అబ్బాయికి వెళ్ళ నేను ఐ వాంట్ టు ట్రై ఒక కమర్షియల్ సినిమాకి చిరంజీవి గారి అవకాశం వచ్చిందని నా రైటింగ్ టీమ్తోనే నేను చుట్టూ వర్క్ అయిన తర్వాత వాళ్ళతో ఏమైనా షేర్ చేసుకున్నారు ఇట్లా చేశాను వర్క్ ఇలా చేశాను అనిల్ రాపుడికి ఒక వన్ అవర్ సినిమా చూపించా బాబీకి చూపించా సాంగ్స్ హరీష్ గారు సాంగ్ హరీష్ హరీష్కి చూపించలేదు కానీ బట్ హరీష్కి తెలుసు ఏమేమి దీనిలో పెట్టాను సో చేంజెస్ కానీ అది కానీ సో మీరు ఆల్ రెగ్యులర్గా ఉండే మీ టీమ్ అసోసియేషన్ అంటే హరీష్ కానీ అనిల్ కానీ అన్న నీకు ఏం కావాలి నీకు డైలాగ్ మేము ఒక వర్షన్ రాసామా అలా అంటే ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ అలాంటి ఒక అసోసియేషన్ బట్ వాళ్ళు వాళ్ళ వర్క్లో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇది నేనే మాట్లాడే మన అందరూ కూడా డ్యాస్ మీద మీకు సక్సెస్ మీకు సక్సెస్ రావాలని అందరూ కోరుకున్నారు ఎస్పెషల్లీ సో ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే డైలాగ్స్కి వచ్చేపాటికి తన చిరంజీవి గారికి తెలంగాణ హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఓల్డ్ సిటీ పర్సన్గా చూపిస్తాం ఆయన్ని సో నాకు దాని మీద నాకు ఏం అంత పట్టు లేదు సో దానికి మన మామిడాల తిరుపతి తిరు అంటాం వకీల్ సాబ్కి తను డైలాగ్స్ రాశాడు తనని ఒక విక్రమ్ సిరికొండ మన విక్కి సైజ్ చేశాడు మీకు బాగుంటుంది తను అయితే అని సో ఒక డైలాగ్ రైటర్గా వచ్చాడు కానీ దాని తర్వాత అతని కంట్రిబ్యూషను డైలాగ్ ఒక్కటే కాదు ఒక డైరెక్టర్కి ఒక బౌన్ స్పోర్ట్ కావాలి నేను పూరి గారి దగ్గర నేను ఉండేవాడిని అలాగా పూరి జగన్నాథ్ గారి దగ్గర ఒక బౌన్ స్పోర్ట్ ఒక డైలాగ్ కావచ్చు స్క్రీన్ ప్లే కావచ్చు ఒక షార్ట్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకోటో తిరు నేను నేను తిరులో నన్ను నేను చూసుకున్నాను అనమాట అంటే టాకీ అయిపోగానే డైలాగ్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోవటం అని కాకుండా హీఈస్ దేర్ విత్ మీ టిల్ ఎస్టర్డే టిల్ ఎస్టర్డే ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎడిటింగ్ దగ్గర నుంచి ఇది చేద్దామా ఇది వద్దా సాంగ్ దగ్గర నుంచి అన్నిట్లో తన తన ఇన్వాల్వ్మెంట్ నాకు చాలా హెల్ప్ అండ్ డైలాగ్ రాయంగానే పని అయిపోవటం కాదు ఈ రోజుల్లో మనం చెప్పే డ్యూటీ ఆయన చేసి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా మీకు అన్ని విషయాలు అన్ని విషయాల్లో ఉంటేనే ఉండటం అనేది హోల్సమ్ ఫిలింకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది డైరెక్టర్కి ఎప్పుడు పక్కన అలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది ఇది వర్కౌట్ అవుతుందని మనం మాట్లాడుకునే ఒక అసోసియేట్ కావాలి ఎప్పుడు కూడా రైటింగ్ మీకు రైట్ అసోసియేట్ దొరికే డెఫినెట్గా సత్యానంద్ గారు కన్నను స్క్రిప్ట్ ఎలాబరేషన్ దగ్గర కానీ వీళ్ళు విక్కి ఉంటే అసలు పూర్తిగా నాతోనే ఉండి సినిమా వరకు వెరీ గుడ్ మన రైటింగ్ టీంకి నా స్ట్రెంగ్త్ డెఫినెట్గా తిరు సో ఈ సినిమా ట్రెండీగా తీసుకెళ్దామని 
లేకపోతే దీన్ని ఇప్పుడుండే జనరేషన్కి తీసుకెళ్దామని అనుకుని చేసినదే మహతీశ్వర సాగర్ ఈరోజున టీజరు ట్రైలర్లో నాకు అందరూ ఫస్ట్ నా ట్రైలర్ వచ్చినప్పుడు మరి నాకు వచ్చిన ఫోన్ కాలు నాకు వచ్చిన టెక్స్ట్ ప్రశాంత్ నీల్ గారి దగ్గర నుంచి ఇండియాస్ మోస్ట్ వాంటెడ్ రాజమౌళి గారి తర్వాత పేరు ఓకే ఒక కన్నడ సినిమాలో తనకు మన పోకిరి చిరంజీవి గారి అల్ వేరాభిమాని నాకు ఒక మంచి ఫ్రెండు ప్రశాంత్ ఏంటంటే అదిరిపోయింది సార్ శైలిష్గా ఉంది బాసని బాలాజీ మీరు చెప్పేసి సి ఒక యుఫోరిక్ ఒక సేమ్ టైం మీరు కట్ చేసిన అనుకోదు ఏదైతే కీలకమో తెలంగాణ స్లాంట్ యాస భాష అది చిరంజీవి గారిది మొదట ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అంత పాజిటివ్గా రాలేదు సోషల్ మీడియాలో సినిమాలో ఎలా ఉండబోతుంది ఆయన చెయ్యింది నేను స్టేట్ రౌడీలో ఎప్పుడో ఆయన మాట్లాడేశానండి నైజాం కింగ్ అంటారు ఆయన స్టేట్ రౌడీ నేను అంటున్నా ఇది ఒక ఏమంటారు ఆయన చేసిన అన్ని చెయ్యని కొత్తదైతే ఈ సినిమా కాదు ఆయన తెలంగాణ మాట్లాడటం కొత్త శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ ఏంటి మాట్లాడతారు సో అది సినిమాలో ఒక భాగం ఆయన మాట ఆయన ఏసాసుకోవాలి ఉంటుందా లేదు హైదరాబాద్ పార్ట్ వరకు అలా ఉంటుంది కలకత్తాలా మామూలు అలా ఉండదు కదా సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు మన నరసపల్లె పాట జాన్యం జాన్యం అంటే ఎందుకు పెట్టాం దానిలోకి మాండలికాలని ఒక్కో మాండలికాన్ని మరి వైజాగ్ స్లాంగ్ మన వేరైలో ఆయన మాట్లాడింది సో అలాంటి ఒక యాడెడ్ ఎలిమెంట్ అంతే సరే మీరు పూరి గారి నుంచి వచ్చారు యాక్చువల్గా దుబాయ్ నుంచి వచ్చారు మీరు ముందు అక్కడ బిలేజ్ బిలేజ్ బోర్డ్స్ అన్ని కదా మీ బిజినెస్ స్టార్టింగ్ బట్ సాంగ్ బట్ సాంగ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి కూడా అదే బిజినెస్ మా బాస్ అక్కడి నుంచి అలా పూరి గారి సినిమా ఇలా వచ్చారు మొదటి నుంచి మీరు మెగా క్యాంపనే ఒక ఇది ఉంది బట్ మహేష్ బాబుకి ఎలాగ క్లోజ్ అయ్యారు నేను మీరు అందరూ మహేష్ బాబుకి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్గానే మిమ్మల్ని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు చిరంజీవి గారిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని యాక్టింగ్కి వెళ్ళాలిగా నేను డైరెక్టర్ అయ్యే ఎందుకయ్యాను చిరంజీవి గారే కదా ఇన్స్పిరేషన్ మ్యాక్సిమం ఇండస్ట్రీలో ఉండే టిక్కెట్ కెమెరామెన్ చిరంజీవి గారు ఇన్స్పిరేషన్గా వచ్చిన వాళ్ళే ఉంటారు అందరూ వాళ్ళు యాక్టింగ్ చేద్దాం ట్రై చేయాలి వాళ్ళ క్రాఫ్ట్లో వాళ్ళు చిరంజీవి గారు ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ బై ఆల్ మీన్స్ అనమాట టోటాలిటీలో నాకేంటంటే అన్నయ్య దూరం నుంచి అబ్జర్వ్ చేసి అన్నయ్య కష్టాన్ని ముందే సినిమా పాటలు చూపించేవాళ్ళు అన్నయ్య సినిమా నాకు కొత్త కాదు అదే అన్న మేము ఎప్పుడు వచ్చారు ఇండస్ట్రీ కంటే నేను అందరూ పేర్లు చెప్తాను నేను చిరంజీవి గారి పెళ్ళికి మెడ్రాస్ వెళ్ళా నా బాబు తెలిసినప్పుడు అప్పుడే రామారావు గారిని వాళ్ళందరినీ ఆ పెళ్ళిలో చిన్నప్పుడు రాజబాబు మా సినిమా సినిమా అంటే ఊహ తెలిసినప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే అప్పటి నుంచి నాకు కొత్త కాదు ఈ షూటింగ్లో ఇవ్వ అసలు అన్నయ్యతో పాటే తిరిగి అన్ని షూటింగ్లకి ఇంకెలా అయిపోయిందంటే అన్నయ్య మీద ఉండే అభిమానము పిచ్చి సినిమాల మీద ఉండే పిచ్చి పెరిగి 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 అన్నయ్య సినిమా యాభై అరవై సార్లు చుట్టూ ముందు చూసేయటం తర్వాత చూసేయటం ఈ ఈ క్రమంలో సినిమా అనేది మన నా జీవితంలో ఒక బాగా పెద్ద చిరంజీవి అనే పేరు పల పలకని రోజు లేదు మరి అది అలాంటిది మహేష్ బాబుకి అంత అదే అక్కడ అమ్మ ఇక్కడ అబ్బాయి అప్పుడు నేను ఫారెన్ నుంచి తిరిగి వచ్చాను దాన్ని రిలీజ్ కొన్నాను నేను అప్పుడు నేను నాకు కళ్యాణ్ బాబు నా మోస్ట్ క్లోజెస్ట్ కజిన్ మీ ఇద్దరం ఉండేవాడిని తనతోనే తన ఆయన గోకుల్లో సీత ప్రీవ్యూ ఆ సినిమా చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు మద్రాసులో చూసిన వాళ్ళలో ఆయనతో పాటు నేను కూడా నాకు ఎలా ఎలా ఉంది అంటే నేను నా నా ఒపీనియన్ నేను చెప్పేవాడిని ఇదేంటి ఇదేదో విలన్ కథలాగా ఉంది ఇంత ఉమనైజర్ లాగా ఉంటూ మారి అంటే అదే ఈ కథలో గొప్పతనం కథలో గొప్పతనం ఆ మారటం ఉంది కదా మారిన మంచి మంచి తను ఏదో వచ్చి నాతో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఆయన పనిలో ఆయన ఎదుగుదలలో తమ్ముడు సో ఎప్పుడు కళ్యాణ్ షూటింగ్లకి వెళ్తుండేవాడిని తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేమ తాజ్మహల్ ఆనంద్ సాయి నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ కళ్యాణ్ బాబు వాళ్ళే సో ఆ సెట్స్ తాజ్మహల్ సెట్టు లేకపోతే ఈ ఎవరో కరుణాకరంతో ఇంట్రాక్షన్స్ అన్నిట్లో చూస్తూ ఉండేవాడిని సో మీ అందరి హీరోలకి అలా క్లోజ్ అయిపోతుంటారు అనమాట లేదు కళ్యాణ్ని కళ్యాణ్ బాబుతో ఏంటంటే కజిన్గా వెళ్ళి కజిన్ ఉంటూ అలా పూరి జగన్నాథ్ గారు పరిచయం అయ్యారు నాకు బద్రీ షూటింగ్లో 
అక్కడ నాకు నేను ఎవరికి చెప్పలేదు కానీ నేను డైరెక్షన్ చేయాలి అనేది నేను ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేదు కానీ నేను ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నా ఆ టైంలో కలిసారు మీరు ఎందుకు పని చేయకూడదు నేను లేదు సార్ నేను డైరెక్ట్గా చేసేస్తాను అనే టైప్లో ఉండేవాడిని అంటే ఆయన ఇన్వైట్ చేశారు బాచీ సినిమాకి నేను కూడా దాన్ని ఇంకా అప్పటి వరకు చేసిన అన్ని పక్కన పెట్టి నేను ఇంకా పూర్తి ఫోకస్ అప్పుడు కృషి బద్రీ తర్వాత ఆయనది కృషి జరుగుతుంది నేను సో నేను ఈ షూటింగ్లకి అన్నయ్య షూటింగ్లు కానీ కళ్యాణ్ బాబు షూటింగ్ కానీ మార్తాండ వెంకటేష్ గారు ఎడిటర్ తొలి ప్రేమ అప్పటి నుంచి తెలుసు నాకు ఆయన ఏదన్నా చెప్తే ఆయన వాల్యూ ఆయన మొహం మీద చెప్పటం ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పటం బాగాలేదంటే బాగాలేదని చెప్పటం బాగుందంటే ఆయన ఆడుతుందంటే ఆడుతుంది సినిమా ఆయన చేసే వెరస్టైల్ డైరెక్టర్స్ పూరి జగన్నాథ్ గారు అన్ని సినిమాలకి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా రైటర్గా ఉన్న సినిమాలు అంటే ఆయనే నా అన్ని సినిమాలకి ఆయనే ఎడిటర్ సో వీళ్ళందరితో నా ట్రావెలింగ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నాకు ఎన్నో మెమరీస్ అనమాట నేను కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసి నేర్చుకున్నది క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్లో ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఆస్పెక్ట్లో ఏకలవ శిక్షణ అనుకోండి అదే ఈ రూట్లో మహేష్ బాబు గారు ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారు నేను అసోసియేట్గా బాబీ సినిమాకి నన్ను శోభన్ గారు పిలిచారు దానికి అసోసియేట్ పని చేశారు అక్కడ యాక్ట్ కూడా చేశారు యాక్టింగ్ తర్వాత అసలు నాకు అస్సలు ఇష్టం లేనిది యాక్టింగ్ తర వెనక వర్క్ చేయటమే ఇష్టం నాకు రెండు మూడు ఆఫర్స్ వచ్చిన నేను తొలి ప్రేమలో చిన్న బిట్లో కళ్యాణ్ గారు యాక్ట్ చేయించారు అది నాకు ఒకరికే తెలుసుద్ది ఆయన సరదాగా నాకు ఇష్టం ఉండదు మా అన్నయ్య కూడా సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు గ్యాంగ్ లీడర్లో గ్యాంగ్లో నలుగురులో ఒకడు దుర్గబాబు పేరు చిరంజీవి గారి పిఏగా ఉండేవాళ్ళు సరదాగా ఎవరు పిలిస్తే అలా యాక్టింగ్ సైడ్ అయ్యి ఆయన కూడా నాలుగు అల్లరి ప్రేమికులు అట్లా చేశారు నాకు అసలు యాక్టింగ్ మీద అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు బాబీ సినిమాకి ఆయన ఖర్చు చెప్పి ఆల్రెడీ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నన్ను పిలిచారు రాఘవేంద్ర గారు ప్రొడ్యూసర్ సో నేను అసోసియేట్గానే పనిచేస్తున్నా మహేష్ మహేష్ బాబు నాకు బిఫోర్ కమింగ్ టు ఇండస్ట్రీ రాజకుమార్ కంటే ముందే పరిచయం మంజుల గారు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఓకే మంజుల గారు సంజయ్ అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి మ్యారేజ్ కూడా అవ్వాలి అప్పుడే నేను మహేష్ని కలిసా ఆవిడ ఫ్రెండ్గా అప్పుడు పరిచయం అలా కలిసి అప్పుడు పరిచయం అంతే నేనేం ఫ్రెండ్ కాదు నేను దీనికి అసోసియేట్గా వచ్చా నేను అప్పుడు కలిసిన విషయం అది తనకి గుర్తుందో లేదు కానీ నేను మహేష్ ఏంటంటే వెరీ జోవియల్ అండ్ వెరీ ఏంటి కృష్ణ గారు అబ్బాయిగా స్టార్గా కంటే కూడా హీ హీ లివ్స్ గ్రౌండ్ మీద ఉంటుంది ఆ డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి ఎవరితో అయినా సరే సరదాగా ఉండే మనిషి మహేష్ బాబు నాకు చాలా నేను కళ్యాణ్ బాబు చూసా చిరంజీవి గారిని చూశాను ఏంటి ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారా మహేష్ బాబు అంటే మనకు ఉండే పర్సెప్షన్ ఇంకోటో వేరుగా ఉంటుంది ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారా ఎంత సరదాగా ఉంటారా అంటే శోభన్ గారితో కలిసిపోయేవాడు సో శోభన్ గారికి నేను మెయిన్ ఆయనకి ఏం కావాలన్నా అరేంజ్ చేసి పెట్టు అదిలో డేట్స్ ఇచ్చేసాం సునీల్కి సునీల్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అతను కాల్ ఎదిగింది ఒక యాక్సిడెంట్లో సునీల్ అనే వాడు డేట్ గంట లెక్కని ఇస్తున్నాడు రోజులకి అవును త్రివిక్రమ్ గారు ఏది ఏదో నువ్వే నువ్వే సినిమా అప్పుడు కాల్ ఎదిగింది అన్ని సినిమాలు స్టాల్ అయిపోయినాయి ఆగిపోయినాయి అంటే నాకు ఒక రోజు ఫోన్ వచ్చింది శోభన్ గారు ఫోన్ చేశారు సునీల్ ఇంకా కుదరట్లేదు కదా మనకి ఎట్లా సార్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఏం చేద్దాం ఒక అతను దొరికేసాడు ఎవరు సార్ అన్నా ఎవరు సార్ అంటే కొత్త పర్సన్ కొత్తగా ఎలాంటి వద్దండి బాబు ప్రయోగం మనకు ఎందుకు అన్న లేదు లేదు సునీల్ లాగా ఉంటాడు సునీల్ లా టైమింగ్ ఉంటుంది అన్నీ చెప్తున్నారు సరే సార్ అయితే అంటే మీరు వేసే షెడ్యూల్ చెప్పేసేయండి డేట్స్ అంట షెడ్యూల్ అంటే ఐదు రోజుల షూటింగ్ సునీల్ ఎవరో సార్ అతను ఆర్టిస్ట్ ఎవరో చెప్పండి అంటే కాదు ఫోన్లో ఇది మీరే ఏంటి సార్ నేను సెట్ వర్క్లో ఉన్నా సెట్ ఏదో చేస్తున్నాం మీరే శోభన్ గారు సరిగ్గా వినపట్టలేదు మీ ఏంటి ఎవరు అతను పేరేంటి అంటున్నాను నేను ఇది ఇది వాస్తవం అది మీరే యాక్ట్ చేస్తున్నారు నేను మహేష్ రాఘవేంద్ర గారు ఇది డిసైడ్ అయ్యామని ఫోన్ పెట్టేశారు నాకు అర్థం అలా ఏంటిది జోకా ఏంటంటే అది నిజం అసలు ఎంత బలవంతం చేశారంటే నేను చెయ్యనంటే చెయ్యను లేదు లేదు మన సినిమా ఆగిపోతుంది మీరు బాగుంటారని చెప్పి మహేష్ రాఘవేంద్ర గారు కూడా ముందు తోశారు నేను చేయనన్నా అన్నయ్యని కలుస్తాను నేను చిరంజీవి గారిని కలుస్తాను నేను డైరెక్షన్ చేయాలనుంటే యాక్టింగ్ అంటారు ఏంటని అసలు ఎందుకు అంజీ శెట్టికి వెళ్ళి చిరంజీవి గారిని కలిసి అన్నయ్య నన్ను ఇలా యాక్ట్ చేయమంటున్నారు నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పా ఆయన ఏ వద్దొద్దు వాడు అసలు ఆడు ఎప్పుడు ఏది అది సినిమాల్లోకి ఇలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది తెలియదు అంటారు 
చీర అడుగుతున్నారుగా ఏ పొట్లో ఏ బాగుందో అన్నారు ఆయన అంతే ఇంకా అక్కడ నుంచి నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోయి ఫోటో షూట్ చేసి అక్కడ కనెక్ట్ అయిపోయారా మహేష్ బాబు గారు ఆ అసోసియేట్గానే కాకుండా అందులో ఫ్రెండ్గా యాక్ట్ చేసినప్పుడు నిజంగానే ఫ్రెండ్ అయిపోయారు ఫ్రెండ్ అయ్యాం ఐ రెస్పెక్ట్ మా రిజల్ట్ మా ఫ్రెండ్షిప్ అలా కొనసాగింది మీరు వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఎక్కువ ఆయనతో ఫారిన్ టూల్ అప్పట్లో ఇప్పుడు అంటే బీజేపీ వెళ్తలేదు అలా నమ్రత గారు కూడా పరిచయం మహేష్ బాబు పెళ్ళికి వెళ్ళిన ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన అతి మందిలో మీరు ఒకటి ఉంది ఆయనతో మీరు ఫారిన్ వెళ్తూ ఉంటారు కదా అవును కూడా ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఫారిన్ అక్కడ గడిపి నా డాటరు సితార క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బాగా ఈ మా ఫ్రెండ్షిప్ గ్రో అవుతూ వచ్చింది అంటే నేను మహేష్ బాబుతో సినిమా చేయాలని నేనేం ట్రై చేయలేదు ఆర్ ఆయనకి ఎప్పుడు ఏం కాదు కూడా చెప్పలా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ ఫ్రెండ్షిప్ అంతే పోనీ ఇప్పుడు ఆయన ఫ్రెండ్తో సినిమా చేస్తున్నారు కదా అనిల్ శంకర్ గారు అంటే మహేష్ బాబు గారికి బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా మీరు సినిమా చేస్తున్నారు ఆ విధంగా కలిసిందిగా అంటే అంత రవితేజ మహేష్ బాబు వీళ్ళందరూ సినిమా చేస్తారేమో డిఫరెంట్గా సినిమాలు చేయకపోయినా ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఆయనకు అప్పుడప్పుడు ఈ సినిమా గురించి అప్డేట్ ఇస్తున్నారా ఎలా వస్తుంది ఏంటి బోలాశంకర్ టైట్లు ఆయనతోనే రిలీజ్ చేయించాను ఫస్ట్ టైం కదా ఆయన అన్నీ కనుక్కుంటూ ఉంటారు టీజర్కి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు సో హీ డెఫినెట్లీ వాంట్స్ మీ టు బీ సక్సెస్ఫుల్ ఖచ్చితంగా ఎన్టీఆర్ గారు టచ్లో ఉన్నారా యా ఉంటారండి అందరికి శక్తి ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఆయన బాగా ఎన్టీఆర్ ఇస్ ది మోస్ట్ పర్సన్ అంటే ఆయనే శక్తి తర్వాత పిలిచి నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డా అనో తెలుసు అనే టైప్లో మాట్లాడే వ్యక్తి అదే ఆయన కూడా కథలో చాలామంది చేతులు పెట్టారని ఆయన కూడా తెలిసే ఉంటుంది కదా అని కాదండి అంటే సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్కి ఇప్పుడు ఎంతోమంది పదేళ్ళు అయిందని మీరే అంటున్నారు కదా పేరే మర్చిపోతాంగా మనుషుల దూరాలు పెరిగిపోయి ఇంకోటి బట్ ఎప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫస్ట్ మై హార్ట్ ఒక అవకాశం కదా తెలుగులో ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చిన హీరో మళ్ళీ శక్తి ఇచ్చారు వీర కన్నడిక సినిమా ఓపెనింగ్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే రోజు ఆగస్ట్ ఇరవై రెండున ఓపెనింగ్ జరిగింది ఓపెన్ చేసింది ఎన్టీఆర్ గారు అప్పుడు అన్నారు నీ వీర కన్నడిక తర్వాత నువ్వు ఏదన్నా చెప్పు రమేష్ బాగా చేసావు అని అన్నారు సో అది మైండ్లో ఉంది బట్ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాలో అప్పుడు వెళ్ళాను రత్తుగా తీసుకెళ్ళారు సో ఆయన కూడా నేను ఎవరు కజిను నేను నా రూట్స్ ఏంటో తెలుసు బట్ ఆయన నన్ను పర్సనల్గానే చూసి అవకాశాలు ఇచ్చిన ఎన్టీఆర్ గారు ఈసారి గ్యాప్ తీసుకోకుండా మళ్ళీ త్వరగానే మరో సినిమా చేస్తారు గ్యాప్ అంటే సినిమా చేయటానికి గ్యా తీసుకునే గ్యాప్ కంటే కూడా ఆ సినిమాని తయారు చేసుకోవడానికి తీసుకునే గ్యాప్ ఎవరికైనా వీళ్ళ గ్యాప్ అన్నది ఏ పెద్ద డైరెక్టర్గా కామన్ అది అది తప్పదు పెద్ద సినిమా అంటే రెండేళ్ళు ఆ వర్క్ ఉంటుంది ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అంతా కూడా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి దీని ప్రమోషన్స్ వరకు పూర్తిగా ఈ ఏమంటారు ఈ మెగా యజ్ఞంలోనే ఉన్నాను డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా మీరు మీ గోల్ రీచ్ అవుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఖచ్చితంగా మీరు ఈసారి మరోసారి మళ్ళీ యజ్ఞాతోసం చేయకుండా వీళ్ళెంత త్వరగా మళ్ళీ మంచి సినిమా తెలుగులో మీకు అందరూ ఫ్రెండ్స్ మంచి హీరోస్ అందరూ కూడాను సో టాప్ హీరోతో మళ్ళీ మరో సినిమా చేస్తారని ఖచ్చితంగా ఆశిస్తున్నాం మళ్ళీ మరోసారి ఇంకొక హీరో చెప్తుంది ఫ్రెండ్షిప్ బంధుత్వం ఏది సినిమా ఫీల్డ్లో కాదు కథ సక్సెస్ కథ కథ సక్సెస్ నాకు సక్సెస్ లేదే కథ రైట్ కథ ఆ కథ దొరికితే ఆ కథ అన్నీ తీసుకొస్తుంది హీరోని ఇంకోటి ఇంకోటి తీసుకొస్తుంది సో మంచి కథతో వస్తే చేయడానికి అందరూ రెడీగా ఉంటారు సరే మీరు మంచి కథలతో రెడీ అవ్వండి మంచి సినిమాలు చూడడానికి మీరు రెడీగా ఉంటారు థ్యాంక్ యూ